จําตัวนะชื่ออะไรเป็นคนที่ไหนลุงมิตรใจอินคนสนกําแพงคนบ่อสร้างแล้วตอนนี้ทํางานมากี่ปีแล้วคะโอ้นานมากเลยจนจําไม่ได้จำไม่ได้เริ่มต้นเลยนะไม่เคยอยากนะเป็นเป็นพวกอยากจะเป็นพวกนอกกระแสนะแต่ไม่เคยมีงานตัวเองพยายามจะทํางานที่มันเขาเรียกอะไรนะงานที่ต้องไม่ต้องมีคอนเซปต์งานที่ไม่ต้องมีอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับคอนทั้งหลายอะ่ะใช่ไหมแต่ว่าให้มันอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้มันอยู่แบบวันๆได้แบบพื้นพื้นแบบบ้านๆทำยังไงแล้วน้ำมิตรเรียกงานตัวเองว่ามันเพนติ้งไม่เคยเรียกนะแต่เขาเรียกว่าเป็นเพนเทอร์มันก็ง่ายก็คือเพนเทอร์ก็คือคนที่เอาสีไปลงบนนั้นบนนี้สีอะไรก็ตามที่ผ่านผัดสะทางตาเนาะอะไรที่ตามันเห็นเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยมันเป็นออแกนไนซ์ของความรู้สึกมันเกิดอารมณ์ร่วมมันทุกอย่างอ่ะกลิ่นนิดเดียวมันสร้างความรู้สึกขึ้นมาสีนิดเดียวต่อให้เม็ดสีเม็ดหนึ่งบนผนังหรือบนพื้นผ้าใบหรือว่าบนพื้นเป็นกะที่ที่มันเลี่ยลาดอยู่เนี่ยมันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเพนติ้งมันก็มันก็ไม่มีใครกรอบนะแต่เราความเชื่อของเราไงเพนติ้งจะต้องมองถูกมันต้องมีเรื่องมันต้องมีรูปทรงมันต้องมีอะไรแต่จริงๆเพนติ้งมันสามารถจะ expand มันไม่มีนอกมีในเวลานะส่งงานมาให้ทีมนะก็บอกว่าเป็นออยเพนแต่ทีไปดูงานที่นาทำมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ออยเพนเบสก็ออยเพนมันออริจินของมันก็มาจากเนี้ยก็คือมันมีอะไรตัวบายเดอร์ตัวที่ทำให้มันพิกเมนต์คือตัวสีที่มันอยู่คงทนแล้วมันเกาะพื้นผิวได้มันก็คือลินสีดเราเน้นพลังงานหลักของเพนเพนเตอร์ในสตูดิโอแพรคติสเนี่ยมันก็คือการผสมสีตําสีเราไปเอาหินเอาแร่เอาดินเนี่ยเพื่อจะได้สีแต่ละอย่างใช่ไหมมาตําให้มันละเอียดแล้วก็มาผสมกับน้ํามันน้ํามันก็คือลินสีดแล้วก็มาเพนหรือว่าไม่ก็เอามาผสมเมื่อก่อนก็ไข่ขาวบ้างไอ้กาวจากต้นไม้กาวจากต้นกระถินนรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนไทยเราก็ยังทำอยู่เพนติ้งแบบไทยแสดงว่าแบบเชื้อเรียวที่นามิใช้เนี่ยมันมีทำโบราณมันเป็นแมทเทอเรียลแบบโบราณแล้ววิธีกรรมวิธีก็โบราณมากนี่มันเริ่มมาสิบปีสิบเอ็ดปีพอดีละเริ่มมาย้ายมาอยู่ตรงนี้เนาะคุณลุงไม่เคยฝันไม่เคยคิดเลยนะพราะเป็นคอมมิวนิสต์เก่าเนาะแต่แรกคิดว่าเคยตกลงกันไว้กับลูกสาวอะฝันว่าจะไปเช่าเพราะค่าเช่ามันถูกมากที่จะมาสร้างเนาะไม่เคยคิดมีบ้านจนเมื่อสิบปีที่แล้วเพื่อนเขาซื้อที่ให้เขาบอกเขาต้องอยู่มันต้องเป็นสตูดิโอแพรคติสเริ่มมาเป็นเพนเทอร์เมื่อก่อนก็อยากเหมือนเหมือนพระตะเวนไปไม่เออทุนตรงเช่าที่ตรงนั้นอยู่แต่พอมีกระบวนการทํางานมีต้องผลิตต้องสตอรีจปัญหาของศิลปินคือไม่ใช่ที่ทํางานนะแต่ที่เก็บงานอะ่ะเพราะว่าเราไม่สามารถจะโยนทิ้งโยนคว้างเหมือนเราตอนเป็นหนุ่มได้เนอะอันนี้เป็นเป็นความฝันนะเนาะทำไงเพนติ้งมันจะไปอยู่ไม่ใช่แค่ให้ดูนะให้คุณใช้ได้คุณลุงก็เคยทำไหมกระทั่งแม่ผ้าปูโต๊ะผ้ารองจานเนี่ยเพนติ้งมันควรจะเป็นผ้ารองจานไปได้ในตัวด้วยเมื่อก่อนก็เป็นความฝันอยู่เหมือนกันนะมันเกี่ยวกับเรื่องกับความฝันอยู่ตลอดนะคำว่าความฝันนี่มันหมายหมายถึงว่ามันมี process ของการทำงานผ่านผ่านประวัติผ่านความรู้ผ่านข้อมูลของอดีตของเพนติ้งเพนติ้งมันก็มีอดีตของมันมันมีวิธีการมีการเมืองมันมีข้อขัดแย้งของมันและน่าสนใจที่สุดก็คือความขัดแย้งของของติงส์นะเพนติ้งมันมีความขัดแย้งอยู่เยอะในโมเดิร์นในโมเดิร์นนิตี้เนี่ยมันจะเห็น
การพยายามหนีจากความขัดแย้งออกไปสู่สิ่งใหม่ใช่ไหมสกอร์ก็เหมือนทำไงโลกที่มันสกอร์นี่สำหรับคุณลุงนะมันมีความเป็นเฟมินีนอยู่สูงมาเพราะมันเบนด้านมันมิวเทเบิลมันเช็คได้แล้วมันมันเคลื่อนได้มันไม่สแตติกโดยโดยสภาพจิตแล้วเป็นเฟมินีนสูงมากแล้วไม่เกี่ยวกับ LGBT ไม่เกี่ยวกับการเมืองเรื่องเรื่องเพศอะไรเลยนะไม่เกี่ยวกับการเมืองเรื่องเพศสภาพอะไรเลยแต่รู้สึกมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปล้มละลายหมดนะเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในแง่ practical เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเลยเนาะเราไม่เราไม่มีสิทธิ์ทำสีแบบนี้เลยนะถ้าเราอยู่ในสังคมอีกแบบหนึ่งที่มันไม่เปิดนะความเป็นโอเพนแอร์ความเป็นสังคมไทยนี่มันข้อดีข้อเสียความคือความงี่เง่าของสิ่งที่อยู่ข้างบนเนาะความโบราณความค่ำคลึกถ้ารุ่นคนเขามักจะถามว่ามีแรงบันดาลใจความจริงมันไม่ใช่แรงบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ inspirational นะไม่ใช่ inspire ไม่ใช่ inspire มันควรเป็น expire ไม่ใช่แรงบันดาลใจไม่ไม่ควรจะเกี่ยวกับใจนะมันต้องคุณต้องเซนจากเรื่องภายนอกโดยไม่รู้ตัวนะคุณลุงก็ชอบสีมาตั้งแต่เด็กอาจจะโตมาเพราะมันไม่มีสีทุกอย่างมันขาวดำไปหมดแบบเรียนในหมายถึงว่าเทคโนโลยีมันขาวดำทีวีก็ยังขาวดำใช่ไหมหนังสือแบบเรียนมีแต่เขาดำเจอสีทีนะโอ้ตกใจเลยนะมันมีการพิมพ์อย่างนี้เกิดขึ้นเด็กบ้านนอกจากเชียงใหม่ลองคิดดูแล้วก็พอเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วมันตกใจกับสีเดโกรสีเขาเรียกอะไรนะสีนีออนสีอะไรนะสีสะท้อนแสงคุณลุงจะสีพวกนี้มันจะมาตอนเป็นเบบีอยู่เลยนะมันจะมาด้วยสีกันความจริงก็คือแสงนั่นแหละคุณลุงจะจําสีแล้วมันจะขึ้นมาทางหัวหรือมาทางเท้าขึ้นมาเจอหัวพันเป็นเรของสีแบบนี้เลยสีนีออนสี LED นั่นเลยสีที่เราไม่เห็นในชีวิตประจําวันแต่ถ้ายุคนั้นมันจะไม่มีสีสันแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าไม่เขียวก็เทาไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมพอยิ่งโตมาเนี่ยโตมาแล้วมันหายไปแต่เราจําได้เมื่อไหร่จะมาอีกแล้วก็นอนรอนะจนมาพบกับสีสะท้อนแสงสีโอ้มันแล้วในเพนติงมันเหมือนกับตาบูเนาะถ้าเราเรียนศิลปะเมื่อยุคคุณลุงที่ที่ในประเทศไทยหรือในเอเชียหรือที่ไหนในโลกนะมันห้ามใช้ไงเพราะมันเป็นเรื่องของสีโปสเตอร์ที่เขาทำในตลาดนะในไชน่าทาวหรืออินเดียนทาวคุณจะไปเห็นสีที่มันสะท้อนแสงเพื่อเป็นป้ายประกาศเป็นการเมืองชนิดหนึ่งเป็นการเมืองเรื่องใหญ่ด้วยซ้ำในการใช้สีแต่คุณลุงชอบไปซะแล้วแล้วคุณลุงก็รีสยืนยันนะว่ามันให้อันนี้สีที่มันเป็นการเมืองทางจิตวิญญาณเนี่ยนะเพราะสีที่แท้จริงของจิตวิญญาณก็สีนี้แหละเชื่อคุณลุงแล้วมิมาทำงานกับอารยาน่าได้อย่างไรคะเล่าให้ฟังอารีนานี่เขาเป็นเหมือนเหมือนเทวดากลับมาอยู่ประเทศไทยนะแต่เป็นศิลปินที่ที่สามารถจะมองทะลุปรากฏการณ์ซึ่งหายากและแกเป็นคนไทยที่ไม่ได้โตในเมืองไทยใช่ไหมแกเป็นความเป็นไทยสูงมากแกมองเห็นรากเง่าของความเป็นไทยว่างั้นแบบทะลุปุโปรงมา I'm Ariana Chai Waranon, and I was born in Bangkok, Thailand, and I've recently returned to work in Thailand as an artist and a curator, based at Intangible Institute here in Chiang Mai. And our work there focuses on nurturing artistic practice for curators and artists to build sustainable artistic ecologies in the region. So for this exhibition, I worked um, in collaboration with Mit Jayin. Over the course of a year, we had several deep conversations where we developed the idea of a joint solo exhibition, um, where I act as an artist for an exhibition at Cartel, but also a curator for Mit's show. And one of my favorite things about 
working as a curator in general, but also with MIT, is this role that I can play in nurturing artistic practice, where through our conversations, through our dialogues, the work actually evolves and becomes something new and fresh. And I think that we've arrived at something with this exhibition that is a really new frontier for MIT Jain. I think Mitjayin is an artist who has really great instincts, and that's both in his uh, intuitive way of working with paint, working with materials, but also in the way that he um, forms collaborations with uh, potential uh, professionals who could work with him and push his practice further. So I would say Mitt's practice as an artist, but also as a person, is sort of like a super connector, where in his art, he's actually bringing together seemingly disparate ideas, such as American modernism, Thai Buddhism, even Renaissance um, Italian painting. And as a person, he's also connecting people from around the world. So my collaboration with Mitt um, has emerged in this sort of way where we're in dialogue, not only with Mitt Jayan's studio, but also um, he's always pulling in other folks for ideas about the work. I first met Mitt Jayin through an interview um, for a research article that I wrote for Southeast of Now Journal. And that article was focusing on the way that Thai contemporary artists use metaphors such as the sky to actually elevate new dialogues and civic conversation around the role of governance in Thai society. And so I had a conversation with Mitt, whose practice has long been integrated with a political progressivism in Thailand. And um, through that, I did research. I wrote about his exhibition, um, Papon Sak Laoa's Prospects, which was exhibited in 2022 um, in Singapore. And um, through that, I sort of became inspired by this long-standing tradition of um, using metaphor to discuss um, the governance context in Thailand. And then I visited Mitt's studio um, just as a, a sort of follow-up conversation this past January. And that was a really fruitful dialogue. We started talking about possibilities for the direction of his practice. And it sort of emerged that we might do a collaboration um, that could happen later that year, where we were pushing the practice in a direction that's a bit darker. Um, Mitch Ayin's work often is characterized by these really bright colors, these really um, sort of airy spaces. And so in the context of the Thai political situation, we wanted to explore what does it mean to actually be in darkness, to be in a kind of um, space of the dark night of the soul, where we really have to question what we believe in. We have to question our practices and find new strategies to build a future for the country. So how long or how many shows have you worked, to uh, you worked together? Well, like I said, I met Mitt Jain, um, through research for this article that was published in 2022. So it must have been about two years ago that our conversations have been ongoing. And I think that characteristic of many professional um, relationships in the region, you know, Lee Wen Choi, art critic, talks about this very well, where friendship is actually something that really characterizes professional artistic practice across Southeast Asia. And so because of that, um, curators, artists, um, dealers, will often just be in these networks of dialogue where I'm lucky to be one of the dozens, maybe hundreds of curators and artists who Mitt Jain's studio will call up at any time for advice on something. So this um, exhibition at Ver is the first exhibition where I've been lead curator for Mitt Jain's work. But I'll say that, of course, um, because of the nature of the region and the nature of the intermixing of friendship and professionalism, um, of course, there's always this um, opportunity for cross-pollination of different ideas that goes deeper into other exhibitions. ทำงานกับหลวงเหนื่อยมั้ยเค้าทำงานกับคนรุ่นยากมั้ยไม่ยากเลยเพราะคุณลุงเนี่ยแค่เฝ้าดูเนาะคุณลุงไม่ต้อง
I'm lucky to kind of bring Thai uh, traditions and um, international traditions into my curatorial practice where I'm able to have um, a mutual respect with my elders like um, Lung Mit. But of course, this mutual respect is based in a shared humility, a recognition that we have so much to learn from each other. And Mitt was interested in working with me, um, not really because of my age as I understand it, but more because of my decade of professional experience, which spans um, national museums in China and the United States. And so I um, really ground my practice as a curator in the region in trying to bring historical context to our local artists to say, how are the folks around us, like Mit Jain, contributing to advancing art history and actually contributing to a global dialogue that folks in the United States, the folks in China, for example, um, can also be learning from. And as a member of the um, younger generation, I also bring an ethos of, I would say, equity to my practice, where I'm um, trying to not characterize relationships based on more facile approaches of gender, race, um, ethnicity, religion, these sorts of things that might be used to divide us. I think the younger generation has a vision more of kind of cross-pollination and co-conspirating of different groups to try to work together and inherit the future. So Mitt's work is very multivalent. One of the things I love about it is that on the surface, it's really easy to connect to. It is very strong visually and a broad audience can relate to it. And I think you see this at Mitt Jain openings where you'll see a lot of folks um, selfieing with the work or taking photographs. But one of the things I love about Mitt's work is that he actually uses very calculated ambiguity. He makes very specific decisions about what metaphors he wants to employ and how he uses abstraction to actually hide a message about the political future in plain sight. And so with exhibitions like Papon Sakla Or's Prospects or with Underground at Ver. These are two examples of exhibitions where Mit Jain is using his established vocabulary of abstraction to actually make a more pointed specific message where he is in this case, tailoring that language of abstraction towards something darker, towards something that actually um, makes a specific claim about the Thai people and our position with relation to the government. So this exhibition is titled Tai Din Underground Mit Jain. And that is related to the Joint Soil Exhibition Tai Fa at Cartel Gallery opening on the same day. And so in our year of discussion about this exhibition, Mit Jain discussed this idea of darkness in several different valences. One was through the idea of being underground. One is through the idea of hell and a sort of underworld. And then also through this idea of cave darkness. And so in my analysis of the work, um, which is articulated through the curatorial essay in the catalog, I bring these visions of darkness together and think about what does it mean to actually be underground? What does it mean to be out from the sort of all seeing eye of the sky above? And how does that open up opportunities for us to actually organize in a space of darkness and build power together? <laughs> จะปีสองปีแล้วเนาะเราคุยกันมาแต่ก็นึกภาพอย่างเงี้ยว่างานที่ไม่ใช่ให้แค่ไม่ให้ให้คุณมีเซนเซชั่นกลับมาโดยไ
It's also the first time that he's really being selective about the color of light he uses in his lighting fixtures. He's emphasizing blue here for a reason that um, the visitor might be able to guess as to why, but it relates to this concept of the sky. And um, that's also the first time that Mitt is actually working with his studio in a new style of paint application. Unlike previous tunnels where Mitt will actually use several layers of canvas or he will prime the canvas with gesso and glue, in this case, Mitt is only using um, black ink. And so the weight of the canvas is quite light. You can actually see dim light through the canvas as you walk through the exhibition, which starts off with a tunnel experience, a tunnel into darkness. And so the effect of this is that the exhibition is not just about a visual experience. It's also really about a tactile experience. And it's about this concept of dimness. How is the light inherent in people, inherent in objects, being dimmed through successive layers of filtering as it tries to reach out to others? <laughs> สำหรับคุณลุงเนี่ยคุณลุงสนใจในเรื่องเนี่ยชีวิตนี่ไม่ใช่อะไรเลยชีวิตมันคือแสงแล้วก็สีนี่ก็คือแสงออริจินัลของ
we are actually in an underground space, but there is this artificial blue light. And so it calls into question the authenticity of that blue, the authenticity of the powers above. And we're also in a cave. Now a cave is a space that in human history has been used for many different things. It's been used for imprisonment of people. It's also been used for rest and recovery. And it's used for spiritual spaces where we enact rituals and get ready to emerge out into the light. And so this exhibition is really calling visitors into their body to experience that cave darkness and decide how they want to then act going out into the world outside again. <laughs> อยากเห็นความจริงว่าถ้ามันไม่อลาวแสงเราไม่ไม่ปล่อยให้แสงเข้าไปเลยในในพื้นที่พื้นที่หนึ่งนี่นะสิ่งที่เราพยายามปล่
This radical new exhibition of Michayin's work will be open from October 21st to December 24th. It's a completely new way to experience the art of Michayin, who is one of the preeminent Thai artists in the world. So I hope that you come join us. Don't miss the opportunity to not only see the work, but I think really to feel it. Thank you.